അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ബീഫ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഷുമായാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബീഫ് സ്റ്റയർ ഫ്രൈ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇതിനാവശ്യമില്ല കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ പുരട്ടിയെടുത്ത് വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫിനെ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് സ്റ്റയർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഈവൻ പത്തിരി റൈസ് എന്നിവയുടെയൊക്കെ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് സ്റ്റയർ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ തനിയർച്ചയാണ് തനിയർച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലോ കൊട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെറും ഇറച്ചി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാം കൊട്ടോടു കൂടി ഉള്ളതും എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല മൂന്ന് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ക്രഷാക്കിയതാണ് നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എന്നിവയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ ബീഫിലേക്ക് മസാലയും മുളകും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതാവും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒരുപാടൊന്നും ഇടണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ബീഫിൽ പിടിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കൂടുതലായി പോകരുത് ബീഫിൻ്റെ ലെവലിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ ഇനി എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് നമുക്കിത് മൂന്ന് നാല് വിസിലിന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ ഈ ബീഫിൻ്റെയൊക്കെ വേവ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് വിസിലിന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മളെന്തായാലും സ്റ്റയർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ കുക്കറിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മൂടി തുറന്ന് നോക്കി കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം നമുക്കിതുപോലെ തുറന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം ബീഫ് ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടും ഉണ്ട് ഈ ബീഫിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണം അപ്പം അതിനായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മസാലയൊക്കെ ബീഫിൽ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് മസാല നന്നായി കാണാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണമല്ലോ അപ്പം ഞാനിത് ഒരുപാട് എണ്ണ ഇട്ടല്ല ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ടൊരു പാൻ ആദ്യം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ ബീഫും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ബീഫ് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം എണ്ണയിൽ നന്നായി കിടന്ന് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ എണ്ണ നന്നായി ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ചെറുതായി ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഈ ബീഫിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഈ ബീഫിലേക്ക് നന്നായി മസാലയൊക്കെ പുരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു എരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ലേ അല്ലേ ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് സ്റ്റയർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിനെ ബീഫ് കുരുട്ടി പൊരിച്ചതെന്നാണ് പറയാം ചപ്പാത്തി